গণপরিবহনে বাড়তি ভাড়ায় অস্বস্তি সাত টাকার ভাড়া দশ টাকা নির্ধারণ হলেও গুনতে হচ্ছে পনেরো দূরপাল্লায় ও নৈরাজ্য বন্দরে কাটিনি অচল অবস্থা চলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে জ্বালানি তেলের দাম বেশি হওয়ায় প্রতিদিন পাচার হচ্ছে লাখ লাখ লিটার চারদিন পর টনক নড়ল বিএনপি তেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে সমাবেশ জবাবদিহি না থাকায় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের দশ ও বারো নভেম্বর বিক্ষোভ বিদেশে পলাতক তারেক জিয়ার অর্থের উৎস কি জানতে চান প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে নাগরিক সভায় বললেন বিএনপির কোনো দেশ প্রেম নেই পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে ট্রেন স্টেশন নির্মাণ কাজ শেষ অর্ধেকের বেশি অগ্রগতি ছেচল্লিশ ভাগ একই দিন উদ্বোধন হচ্ছে না সেতু ও রেল জানালেন মন্ত্রী দশ হাজার টাকায় কয়েক মিনিটি মেলে উচ্চ শিক্ষার সনদ বানানো হয় জমির জাল দলিল চক্রের চার সদস্য গ্রেপ্তার ছাড় পাবে না ব্যবহারকারীরাও তিন দিন পর গণপরিবহন চলাচলে স্বস্তি ফিরলেও বাড়তি ভাড়ায় অস্বস্তিতে যাত্রীরা সাত টাকার ভাড়া দশ টাকা নির্ধারিত হলেও গুনতে হচ্ছে পনেরো টাকা পর্যন্ত বর্ধিত ভাড়ার চেয়েও বেশি নেয় ক্ষোভ জানিয়েছেন জীবন জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হওয়া নানা শ্রেণী পেশার মানুষ বিআরটি এর নির্দেশনা না পাওয়ার দোহাই দিয়ে দূরপাল্লার বাসেও ভাড়া নিয়ে চলছে নৈরাজ্য দেশ জুড়ে চলা পরিবহন ধর্মঘটে নাকাল রাজধানী আবার ফিরেছে চিরচনা রূপে গণপরিবহনে নির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটছেন মানুষ মহানগরীতে প্রতি কিলোমিটার পঁয়তাল্লিশ পয়সা এবং ন্যূনতম ভাড়া সাত টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা কার্যকরে বিপত্তিতে নগরবাসী সেই নির্ধারিত ভাড়ার চেয়েও বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ যাত্রীদের নিত্য যাতায়াতে নিয়ন্ত্রণহীন এই বাড়তি খরচের বোঝা আর লাগামহীন দ্রব্যমূল্য মিলে দিশেহারা স্বল্প আয়ের মানুষ বাইবেল থেকে ভাড়া খুব কষ্ট আমার ওরকম নাই দ্রব্যমূল্যের দাম তো লাগাম ছাড়া আমাদের <laughs> দুই হাজার পনেরো সালের অক্টোবর থেকে মহানগরে প্রতি কিলোমিটারে বাস ভাড়া ছিল এক টাকা সত্তর পয়সা এবং সর্বনিম্ন ভাড়া সাত টাকা বর্তমানে এই ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে দুই টাকা পনেরো পয়সা এবং সর্বনিম্ন ভাড়া দশ টাকা করা হয় সোমবার থেকে আর দূরপাল্লায় ডিজেল চালিত বাসে সবশেষ প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া ছিল এক টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা তা বাড়িয়ে এক টাকা আশি পয়সা কার্যকর হলেও বিআরটি এ থেকে এখনও আসেনি কোনো নির্দেশনা ফলে চলছে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি জনগণের উপরে খুবই ভোগান্তি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসহনীয় ভোগান্তি শেষে সড়কে হয়তো স্বস্তি ফিরেছে কিন্তু প্রথম দিনে নতুন ভাড়া কার্যকরের পর সাধারণ মানুষ কিন্তু খুব জানাচ্ছেন কারণ মাস শেষে হিসেব করতে গেলে বোঝাটা যে পড়বে তাদের ঘাড়ে সাতিলা শর্মিন সময় সংবাদ ঢাকা এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সহকর্মী সাতিলা শর্মিন আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে সাতিলা আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত 
সাথিলা একটা বিষয় এই গত কয়েকদিন ধরে গণপরিবহনে যে বাস ভাড়া কিংবা অন্যান্য যে পরিবহনগুলো রয়েছে সেখানে যে এই ভাড়া বাড়ানো নিয়ে যে একটা বিষয় আমাদের মাঝখানে আলোচিত হয়ে আসছে এই বিষয়টুকু যদি একটু একটু ফিরে দেখি তাই না রিচার্ড একটু বিস্তারিত একটু বিস্তারিত আমরা ফিরে দেখি কারণ আজকে তো সারা দিনে এক ধরনের নৈরাজ্য গেছে এক ধরনের অভিযোগ আমরা শুনেছি একটু ফিরে দেখি আসলে কেন হচ্ছে এই ভাড়াগুলো তো হচ্ছে যে প্রথমে আমরা দেখেছি যে ঢাকা চট্টগ্রাম মহানগর বা অভ্যন্তরীণ রোড যেটা আমরা বলে থাকি এই ভাড়াটি সর্বশেষ যে কার্যকর ভাড়াটা ছিল সেটা হচ্ছে অক্টোবর দুই হাজার পনেরোর ভাড়াটি কার্যকর ছিল এবং সেই ভাড়া কিন্তু বেড়েছে হচ্ছে বলতে যদি হয় তাহলে পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র এবং দেখতে পাচ্ছেন যে ন্যূনতম ভাড়া সাত টাকা থেকে দশ টাকায় বেড়েছে যা আজকে কার্যকর হয়েছে আমরা একটু দেখে আসি দূরপাল্লার বাসের অবস্থাটা আসলে কীরকম দূরপাল্লার বাসের কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা একদমই এরকম ও এখানে হচ্ছে ঢাকা মহানগর বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ঢাকা মহানগরের যে অভ্যন্তরীণ রুটে সেই অভ্যন্তরীণ রুটে কিন্তু যে একশো সত্তর এক টাকা সত্তর পয়সা যে ভাড়াটা সেটা হচ্ছে দুই টাকা পনেরো পয়সা হয়েছে এবং পরে যে দূরপাল্লার বাসের কথা বলছিলাম সে দূরপাল্লার বাসে কিন্তু আমাদের ভাড়া যেটি বেড়েছে সেটি হচ্ছে আটত্রিশ পয়সা করে তার মানে হচ্ছে দূরপাল্লা বাসের ক্ষেত্রে যেহেতু কিলোটা বেশি থাকে প্রতি কিলো তো যে এই ভাড়াটা বেড়েছে এই ভাড়াটা আসলে কীরকম করে হচ্ছে বেড়েছে কারণ হচ্ছে যে এই ভাড়াটা কি আসলেই কার্যকর হচ্ছে এই ভাড়ার যে যারা ভাড়াটি দিচ্ছেন তারা কি আসলে সেই ভাড়াটাই দিচ্ছে নাকি मैंने পূর্বে যে তদারকির ব্যবস্থাগুলো ছিল সেই ব্যবস্থার কথার কিন্তু আমরা জনগণের মুখ থেকে আজকে শুনেছি তাদের দাবিগুলো কিন্তু আজকে অনেকগুলোই হচ্ছে তারা দাবি করেছেন একটি হচ্ছে যে এই ভাড়াটি যাতে পুনর্নির্ধারণ করা হয় কারণ তারা বলছেন যে তাদের জীবন ধারণের জন্য যে ন্যূনতম যে মাসিক খরচগুলো তারা করে থাকেন সেইটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি হচ্ছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এই ভাড়াটা তারা এটাও বলছেন যে এর প্রভাব কিন্তু আসলে শুধু এখানেই শেষ হচ্ছে না তার মানে তাদের সামনে কিন্তু এই বোঝাটা অনেক বড় রূপে আসতে যাচ্ছে এটি কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন আরেকটি বিষয় তারা বলেছেন সেটি হচ্ছে সিএনজি এবং ডিজেল চালিত যানবাহনের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে সিএনজি চালিত যানবাহনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো ধরনের ঘোষণা শুনিনি তার মানে হচ্ছে সিএনজি চালিত যানবাহনের উপর কিন্তু আসলে এই ভাড়াটি আরোপ করা হয়নি যেটি আগেও কখনো আরোপ করা হয়নি কিন্তু বরাবরই আমরা দেখেছি যখনই সিএনজি মানে ডিজেল চালিত বাহনের উপর এই ভাড়াটা বাড়ানো হয় তারা কিন্তু সব সময় ভাড়াটি বাড়ানোর যে সুযোগ সেটি নিয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে যে মিনি বাস বলেন বা সিএনজি চালিত বাস বলেন দূরপাল্লার বাস বলেন তারা কিন্তু এইটা নিয়েই থাকে ঠিক আছে এবার আপনার একটা জিনিস আমি দেখে দিক দেখে নিই সেটা হচ্ছে যে ঢাকা মহানগরীর ভাড়া আসলে কতটুকু বেড়েছে কতটুকু বাড়ার জন্য আসলে এই সমস্যাটা হচ্ছে আমরা ঢাকা মহানগরীতে দেখেছি যে ভাড়া বেড়েছে প্রতি কিলোমিটারে পঁয়তাল্লিশ পয়সা এবং ন্যূনতম ভাড়া বেড়েছে তিন টাকা এই যে তিন টাকা ভাড়া বাড়লো এই তিনটাকে কি আসলে তিন টাকা আদায় করা হচ্ছে না আমরা সরজীবিনী যে যেটি দেখতে পেরেছি সেটি হচ্ছে সেটি চিত্র কিন্তু অন্যরকম তিন টাকার ভাড়া কিন্তু দশ টাকাও বেশি নেওয়া হচ্ছে তিন টাকার ভাড়া কিন্তু সাত টাকাও বেশি নেওয়া হচ্ছে এইটি কিন্তু রয়েছে তো আমরা এবার দেখি মানা হচ্ছে কি নিয়মের যে জায়গাটা যাত্রীদের অভিযোগগুলো খুব মজার তারা কিন্তু খুব সুন্দর করে অভিযোগগুলো করতে পারছেন সেটি হচ্ছে নির্ধারিত বাড়ার চেয়ে দুঃখিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া কিন্তু তারা দিচ্ছেন এবং সেই ভাড়া দেওয়ার কারণে তাদের যে দাবিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যাত্রীবান্ধব ভাড়াটা পুনর্নির্ধারণ করা অর্থাৎ যাত্রী কল্যাণ সমিতি আজকে সকালে কিন্তু একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে রিচার্ড সেই সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবিটি করেছেন যে যাত্রী বান্ধব একটি ভাড়া ব্যবস্থা করা হোক কারণ কখনোই কিন্তু এটা করা হয়নি আরেকটি বিষয় হচ্ছে নির্ধারিত ভাড়ার তদারকি আমরা তদারকির যে বিষয়টি বলেছি আপনি প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন তারা কিন্তু এটি বলেছে এবং সিএনজি এবং ডিজেল চালিত যে যে যানবাহনগুলো রয়েছে সেইগুলো যাতে চিহ্নিত করা হয় চিহ্নিত করলে কিন্তু তারা আর বাড়তি ভাড়া আদায় করতে পারবে না আরেকটি বিষয় তারা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে এই যে বাড়তি ভাড়া তারা আদায় করছে এই ভাড়া তারা আদায় করতে পারবে না যদি হচ্ছে তাদের বেশি করে মানে হচ্ছে যে এই যে ভাড়ার 
যে তালিকাটা এই তালিকাটা যদি জনসমক্ষে থাকে তার মানে বাস স্ট্যান্ড বলেন বিভিন্ন বাস বলেন সেই ব্যাপারটিও কিন্তু তারা দাবি জানিয়েছেন আচ্ছা এবার আসছি হচ্ছে কোন খাতে এর প্রভাবটা কেমন হবে এই প্রভাবের বিষয় কিন্তু সুদূর প্রসারী আগেও যখন আমরা বলেছিলাম সেইটি কিন্তু সাধারণ মানুষ শুধু না আমরা শুধু চিন্তা করছি স্বল্প আয়ের মানুষ হয়তো এই প্রভাবে পড়বেন না এটি কিন্তু গার্মেন্টস মালিক থেকে শুরু করে সবার উপরে কিন্তু এই প্রভাবটি পড়বে তার মানে এই যে জ্বালানি তেলের ভাড়াটি বেড়েছে এই ভাড়াটির প্রভাব কিন্তু সব ক্ষেত্রে অর্থনীতি যত জায়গা আছে সব জায়গায় প্রভাবটি পড়বে আমরা চলে যাব এখন হচ্ছে আমরা এখন চল আমরা চলে যাব সরজমিনে সরজমিনে হচ্ছে এখন বৈঠক চলছে সেই বৈঠকের একটি অংশে আমরা চলে যাব সরাসরি দেখে নিব সেখানকার অবস্থাটা আসলে কি প্রশ্ন আসে সবাকে কি শুনতে পাচ্ছেন সেটাই আসলে সত্য এখন এই যে যে গত টানা যে পাঁচ দিন ধরে যে সমস্যাটি চলছে সেই সমস্যাটির সমাধানের জন্যই মূলত যে ট্রাক কাভার্ড ব্যান পরিবহ পণ্য পরিবহন মালিক শ্রমিকদের সাথে বৈঠকটি চলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এটি মূলত সো আটটার দিকে শুরু হয়েছে এখানে এই এই যে যানবাহনগুলো আছে পণ্য পরিবহনের জন্য এই সব যানবাহনের আলাদা আলাদা বেশ কয়েকটি সংগঠন আছে সেই সব সংগঠনের নেতারাও কিন্তু এখানে রয়েছেন মূলত আপনি আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন যে গত বুধবার এই জ্বালানি তেলের দামটি হঠাৎ করে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই যখন বৃদ্ধি করা হয় তারপর থেকে কিন্তু গণপরিবহনের পাশাপাশি পণ্য পরিবহনের যে বিভিন্ন যানবাহন আছে সেই সব যানবাহনের মালিক শ্রমিকরা কিন্তু সেগুলো বন্ধ রাখে যার প্রেক্ষিতে ঢাকা সহ পুরো দেশেই প্রায় একটি অচল অবস্থা তৈরি হয় একটি স্থবির অবস্থা চলে আসে যার প্রেক্ষিতে কিন্তু পরিপূর্ণ পরিবহন এই যে যে খাতটিতে একটি স্থবিরতা নেমে আসে তো গতকালের একটি বৈঠকের পরে গণপরিবহন চালু হলেও মূলত ট্রাক কাভার্ড ব্যান বা পণ্য পরিবহন যেসব যানবাহনের মাধ্যমে করা হয় তাদের মালিক শ্রমিকরা কিন্তু তারা তাদের সেই ধর্মঘটে অবিচল রয়েছে এবং তারা সেটি চালিয়ে যাচ্ছেন এখনও পর্যন্ত সেটি চলছে যে কারণেই এই রাতের বেলা সচিব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সব নেতাকর্মীদের সঙ্গে বসছেন বৈঠক চলছে এখনও এবং আমাদেরকে আমরা এই মালিক শ্রমিক যারা নেতারা রয়েছেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওনারা আমাদেরকে বৈঠকের আগে জানিয়েছেন যে মূলত তারা তিনটি দাবিতে এই বৈঠকটি করছেন তাদের মূল দাবিটি হচ্ছে এই যে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে এটি হয় কমাতে হবে তা না হলে এটি বৃদ্ধি করার প্রেক্ষিতে তাদের যে পণ্য পরিবহনের ব্যয়টি বেড়ে গেছে সেটি সমন্বয় করতে করতে হবে আর পাশাপাশি হচ্ছে তারা এই বিভিন্ন জায়গায় এই টোল আদায়ের ব্যাপারটি তারা বন্ধ করার একটি দাবি করবে মূলত এই এই দাবিগুলো নিয়েই মূলত বৈঠকটি এখনও চলছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদেরকে জানিয়েছে যে ঘন্টা দেড়েক এই বৈঠকটি চলবে তার মানে আমরা আশা করছি যে অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়তো বৈঠকটি শেষ হবে তারপরেই বৈঠকের সিদ্ধান্তটি আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এই মালিক শ্রমিক নেতারা আমরা তার তথ্যটি জানিয়ে দিতে পারবো সাতিলা মূল মূলত এই ছিল সচিবালয় থেকে এই মুহূর্তে বৈঠকের আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি এখানের সব শেষ তথ্য সাতিলা ধন্যবাদ প্রসুন আশিস আমরা শুনছিলাম প্রসুন আশিস জানাচ্ছিলেন সচিবালয় থেকে সর্বশেষ খবর এখানে হচ্ছে বাস ট্রাক মালিক সমিতির যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সঙ্গে যে বৈঠক চলছে সেই বৈঠকের একটি যে বৈঠক চলমান রয়েছে সেই বৈঠকটি সম্পর্কে আসলে জানছি না আসলে এখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে কারণ পণ্য পরিবহন নিয়ে কিন্তু এই কয়দিন ধরে আমরা দেখেছি এক ধরনের সমস্যা হচ্ছে এবং সেই সমস্যাটি কিন্তু যেটি বলছিলাম রেচার যে সব জায়গায় কিন্তু এই প্রভাবটি পড়ে অর্থাৎ বন্দরে যখন পণ্যগুলো আটকে যায় তখনই কিন্তু তার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায় এবং সেখানে শুধু পণ্য আটকে যে জটলা তৈরি হয় তা নয় এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যতগুলো খাত আছে ততগুলো খাতে কিন্তু প্রভাব পড়ে আমরা চলে যাব আরও একটি প্রতিবেদনে সেখানে সহকর্মী কমল দে তৈরি করেছেন চট্টগ্রাম বন্দরের উপর একটি প্রতিবেদন উনপঞ্চাশ হাজার টিউবওয়েল ধারণ ক্ষমতার চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেনার রয়েছে আটত্রিশ হাজারের বেশি আমদানি পণ্য নিয়ে আসা কন্টেনার ডেলিভারি দিতে না পারায় স্তূপ জমছে বিভিন্ন ইয়ার্ডে অথচ এখনও কন্টেনারবাহী উনিশটি জাহাজ বন্দরে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে বন্দরে জাহাজ আটকা পড়ায় বিদেশি জাহাজ মালিকেরও ক্ষুদ্ধ 
বিদেশি মালিকানাধীন যে জাহাজগুলো আছে জাহাজ কোম্পানিগুলো আছে তারা কিন্তু বাংলাদেশে জাহাজ পাঠাতে অনিহা প্রকাশ করবে এদিকে এই পরিবহন অচল অবস্থার ফলে উনিশটি অফডকও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সবশেষ তথ্য অনুযায়ী অফডকগুলিতে পঁয়ত্রিশ হাজার খালি কন্টেনারের পাশাপাশি আট হাজার সাতশো আমদানি এবং নয় হাজার আটশো রপ্তানি পণ্যবাহী কন্টেনার পড়ে আছে সর্বমোট যে কন্টেনার ধারণ ক্ষমতা সেই ধারণ ক্ষমতার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যদি কোনো সলিউশন আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে না হয় আমদানিকৃত কাঁচামাল কারখানা পৌঁছানো যাচ্ছে না আবার রপ্তানি পণ্য বিদেশি ক্রেতার কাছে সময় মতো পৌঁছাতে না পারায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে অর্থনীতির স্বার্থে বন্দরকে যে কোনো হরতালের আওতা মুক্ত রাখা হোক গার্মেন্টসের বায়াররা যেহেতু পণ্য নিতে দেরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটার উপর একটা বায়ারদের একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান চেটিতে চোদ্দটি এবং বহিনগরে পঁয়ষট্টিটি পণ্যবাহী জাহাজ রয়েছে ইতিমধ্যে পণ্য না নিয়ে বেশ কোটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে গেছে এই পরিবহন ধর্মঘটের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে যেমন কন্টেনার এবং জাহাজ জটের সংখ্যা সৃষ্টি হয়েছে তেমনি পণ্যের স্তূপ জমছে বেসরকারি উনিশটি অফডকে পরিবহন ধর্মঘট বা অচল অবস্থা নিরসন হলো এ যে টানতে হবে অন্তত এক মাস এমনটি বলছেন আমদানি রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামের এসাক ব্রাদার্স থেকে কমল দে সমসংবাদ কমল দে যে প্রতিবেদনটি আমরা দেখছিলাম এই প্রতিবেদনে একটি জিনিস কিন্তু খুব স্পষ্ট সেটি হচ্ছে যে যখন জট বাঁধে যখন পণ্য আসলে আটকে যায় তখন কিন্তু এই পণ্যের একটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয় রয়েছে হয়তো নির্দিষ্ট করে এখনই বলা যাচ্ছে না আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে যেটি জানা হয়েছে তাদের কিন্তু এই গত তিন দিনে এই অচল অবস্থার কারণে কিন্তু তাদের শত কোটি টাকার একটি ক্ষতি হয়েছে হ্যাঁ রিচার্ড হ্যাঁ সাথীলা এখানে আমরা আমাদের আরেক সহকর্মী যিনি ছিলেন সচিবালয় থেকে জানাচ্ছিলেন যে পণ্য পরিবহন মালিক সমিতি বা পরিবহন শ্রমিকরা যে সমিতি আছে সেখান থেকে তারা তথ্য উপস্থাপন তারা যেটা আবেদন করছেন সেটি হচ্ছে গিয়ে যে সেখানেও ডিজেলের দাম হয়তো কমাতে হবে নাহলে সেখানেও ভাড়া বাড়াতে হবে এখন যেহেতু ডিজেলের দাম বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে গণপরিবহনেরও আসলে ভাড়া বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে পণ্য পরিবহনের আসলে ভাড়া কমানোর বা স্থিতিশীল রাখার বা সেটাকে না বাড়ানোর কোনো সুযোগ আছে কিনা সুযোগ আছে কিনা রিচার্জ সুযোগের বিষয়টা আমি আসলে সুযোগের কথাটা বলতে পারবো না কিন্তু দু পক্ষের ভাষ্যটা আপনাকে বলতে পারি সেটি হচ্ছে যে এই যে কাভার্ড ব্যান্ড মালিক যে সমিতি কি যারা বসেছে আসলে বৈঠকে এদের দাবিটা হচ্ছে যে তারা যখন পণ্য নিয়ে আসে দফায় দফায় বিভিন্ন ধরনের জায়গায় তাদেরকে টাকা দিতে হয় এই বিষয়টি বাদ রেখেই বলছে শুধু জ্বালানি তেলের বিষয়টি বলছে তাদের যে শ্রমিকগুলো তাদের প্রতিনিয়ত খাটে সেই শ্রমিকগুলো বেতন দিতে হয় অর্থাৎ এই শ্রমিকরা শ্রমিকদের বেতনের কথা বলে কিংবা জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কথা বলে তারা কিন্তু এই তাদের যে ভাড়াটা তারা ভাড়াটা বাড়াতে যাচ্ছে কিন্তু খুবই যৌক্তিক একটা বিষয় কি জানেন সেটি হচ্ছে আমরা যখন সরজমিনে দেখি যখন মালিক পক্ষের কথা শুনি কারণ মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষের পক্ষ থেকে যখন সরকারের সঙ্গে বসা হয় তাদের এক ধরনের দাবি থাকে কিন্তু মাঠের দাবিটি কিন্তু অন্য রকম অর্থাৎ শ্রমিকরা কিন্তু বলছেন যে আমার বেতন কিন্তু বাড়ছে না অর্থাৎ জানালি তেলের দাম বৃদ্ধির কথা বলে শ্রমিকদের বেতনের কথা বলে তারা হয়তো দামটি সরকারের কাছ থেকে বাড়িয়ে নিয়ে আসছে কিন্তু সেই দামের মূল্য কিন্তু শ্রমিক পাচ্ছেন না আবার যে শ্রমিক হচ্ছে এই বাস সার্ভিস বা ট্রাক সার্ভিস আছেন তারা কিন্তু যাত্রীদের কাছ থেকে যে টাকা তিনি নিচ্ছেন এই টাকাটি কিন্তু তার জন্য খরচ হচ্ছে না এই টাকাটি চলে যাচ্ছে মালিকদের কাছে অর্থাৎ আবার মালিকরাও যে পুরো টাকাটি নিতে পারছেন বা তাদের কাছে থাকছে তাও কিন্তু না কারণ সেও তো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য তাকেও তো এই টাকাটি দিতে হবে অর্থাৎ একটা একটা চক্রের মতো যখনই জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়ে তখন সব সেক্টরে তার প্রভাব পড়ে আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি এবং সেটাই প্রতিফলন আপনার বক্তব্যেও আমরা দেখতে পেলাম সাথীলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমেও আমরা অনেকগুলো তথ্য আসলে পেলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা চাই এর একটা সুস্থ সমাধান হোক গণপরিবহন এবং পণ্য পরিবহনের যে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাড়া সে বিষয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন সহকর্মী সাতিলা সারবিন বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে জ্বালানি তেলের দাম বেশি হওয়ায় সীমান্ত দিয়ে এখনও পাচারে সক্রিয় একটি অসাধু চক্র শুধু পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন অলিখিতভাবে বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে লাখ লাখ লিটার জ্বালানি তেল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ঘুরে সেই খবর জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস
বাংলাদেশে ডিজেলের দাম যখন পঁয়ষট্টি টাকা তখন ভারতে প্রতি লিটার ডিজেল বিক্রি হয়েছে একশো দু টাকা পর্যন্ত গেল তেসরা নভেম্বর রাত থেকে বাংলাদেশ সরকারের বর্ধিত ডিজেলের মূল্য যখন আশি টাকা তখন ভারতের বাজারে ডিজেল বিক্রি হচ্ছে নব্বই রুপিতে সীমান্তের এপার এবং ওপারের মধ্যে এই দামের ব্যবধানই সীমান্ত এলাকার ভারতীয় অংশে জ্বালানি পাচারকারীদের কাছে বড় ব্যবসায়িক সুযোগ বলে মনে করা হয় সেটা মানছেন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষও পেট্রোল ডিজেল অনেক কিছু ঢোকে বিলাগে অনেক কিছু পাশাপাশি চলে সীমান্ত সূত্রগুলো বলছে পেট্রাপোল সীমান্ত আংরাইল সীমান্ত গোজাডাঙ্গা সীমান্ত ছাড়াও ভারত বাংলাদেশের জল সীমান্তগুলো দিয়েও প্রতিদিন চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ঢুকছে হাজার হাজার লিটার জ্বালানি পণ্য এছাড়াও প্রতিদিন গড়ে চার থেকে সাড়ে চারশোটি পণ্যবাহী ট্রাক বাংলাদেশে পণ্য খালাস করতে প্রবেশ করে তাদের মধ্যে আশি শতাংশ ট্রাক ফুল ট্যাঙ্ক ডিজেল ভরে ভারতে ফিরে আসে তবে প্রায় এক লাখ লিটার ডিজেল বৈধভাবে ভারতে ঢুকে পড়ছে রোজ যা স্বীকার করছেন ভারতীয় ট্রাক চালকরাই বাংলাদেশ থেকে তেল ফুল গলে একটু রেটটা কম পড়ে যে কারণে বাংলাদেশ হ্যাঁ এখান থেকে হয়তো গাড়িটা ঢোকার মতন হয়ে হিসেবে গেল ভারত সরকার চার নভেম্বর দেশটির জ্বালানি পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক হ্রাস করায় অব্যাহতভাবে এর ঊর্ধ্বগতি কিছুটা কমেছে ভারতে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম ছিল আকাশচুম্বি আর সে কারণেই সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে হাজার হাজার লিটার পেট্রোল ডিজেল এবং কেরোসিন পাচার হয়ে আসত এমনটাই কিন্তু সীমান্তের যারা বাসিন্দা তাদের কাছ থেকে জানা গেল পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ রাতের সময় আরো থাকছে গত তিন বছরের টিআরপি ডাটার ভিত্তিতে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন রেটে ত্রিশ ভাগ বাড়ানোর আহ্বান অ্যাড কোর কিছু বিজ্ঞাপন দাতার অশুভ তৎপরতার উদ্বেগ চার দিন পর টনক নড়ল বিএনপির তেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করেছেন বিএনপির নেতা কর্মীরা এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন জবাবদিহি না থাকায় সরকার অযৌক্তিকভাবে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে মানব বন্ধন থেকে আগামী দশ ও বারো নভেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশেরও ডাক দেন মির্জা ফখরুল জ্বালানি তেল গণপরিবহন ভাড়া ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বাড়ার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সোমবার মানব বন্ধন করে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলো বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব বন্ধন রূপ নেয় জনসমাবেশে প্রধান সড়ক জুড়ে বিএনপি নেতা কর্মীরা অবস্থান নিলে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল মানব বন্ধনে অংশ নিয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করে বলেন জবাবদিহিতা না থাকায় সরকার অযৌক্তিকভাবে তেল ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে এ সময় বিএনপি নেতারা দ্রব্য মূল্য লাগামের মধ্যে আনতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান সরকারের মধ্যে সিন্ডিকেট রয়েছে মন্ত্রী এমপিদের সিন্ডিকেট সর্বশেষ যে আঘাতটি করেছে জনগণের উপর যেমনি চালের দাম আজকে যেমনি আটার দাম চালের দাম মানুষের কোই ক্ষমতার আস্তের বাইরে মানব বন্ধনে দশ নভেম্বর দেশের সব মহানগরে ও বারোই নভেম্বর জেলা শহরগুলোতে বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণাও দেন বিএনপি মহাসচিব বিএনপির কোনো দেশপ্রেম নিয়ে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশ্ন তুলে বলেছেন বিদেশে পলাতক তারেক জিয়ার এত অর্থের উৎস কোথায় তিনি বলেন কোনো পলাতক আসামি দলের নেতৃত্বে থাকে কি করে রোবার লন্ডনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে প্রধানমন্ত্রী এখন সরকারি সফরে লন্ডনে প্রথাগতভাবেই তার বিদেশ সফরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মত বিনিময়ের ধারায় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও প্রবাসীদের সঙ্গেও বৈঠক করলেন শেখ হাসিনা রোববার লন্ডনে স্থানীয় সময় বিকেলে এই নাগরিক সভায় হোটেল ক্লারিজ থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেন সরকার প্রধান খালেদা জিয়ার ছেলেদের দুর্নীতি এটা কিন্তু আমাদের না 
এটা আমেরিকার এফবিআই খুঁজে বের করেছে নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন বিদেশে পলাতক তারেক রহমানের বিপুল অর্থের উৎস কোথায় সাজাপ্রাপ্ত আসামির নেতৃত্বে পরিচালিত দলটির রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়েও কথা বলেন তিনি ওদের মধ্যে দেশপ্রেম নাই জাতির জন্য কোনো কল্যাণ চিন্তা নাই ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু মনে করে লুটপাটের বস্তু মনে করে আপনারা নিজে এখন দেখতে পারেন তাদের জীবনযাত্রা এই প্রবাসে থেকেও কিভাবে তারা জীবনযাত্রা করে তাদের সোর্স অফ ইনকাম কি অর্থ কোথা থেকে উপার্জন করে তার এক জায়গায় জিজ্ঞেস করে না কোথা থেকে অর্থ পায় কিভাবে চলে জনগণের সম্পদ লুট করে তারা বিলাসিতা করে আর আওয়ামী লীগ জনগণের পাশে থাকে জনগণের কল্যাণ চিন্তা করে সাজাপ্রাপ্ত আসামি সে হলো একটা দলের নেতৃত্বে তো সেই দলের অস্তিত্ব থাকে কিভাবে যে দলের নেতৃত্বই হচ্ছে সাজাপ্রাপ্ত আসামি জাতির পিতাকে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের হাতে হাজার হাজার সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন জানিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন পঁচাত্তরের পর কুয়ের মাধ্যমেই দেশ চলত পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশে উনিশ বার কু হয়েছে জিয়াউর রহমানের হাতে হাজার হাজার সামরিক বাহিনীর সৈনিক অফিসার বিমান বাহিনীর অফিসার এবং অনেক মানুষ মারা যায় তাদেরকে হত্যা করা হয় সাতই নভেম্বর প্রকৃতপক্ষে এটা সৈনিক হত্যা দিবস যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসীদের বলবো অনেক দিন তো এই দেশে ছিলেন বাংলাদেশে আসেন বিনিয়োগ করেন অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর টনক নড়েছে দেশের ক্রিকেটের নীতি নির্ধারকদের আসন্ন পাকিস্তান সিরিজেই পাল্টে যাচ্ছে স্কোয়াড কোচিং স্টাফেও আসছে পরিবর্তন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান আকরাম খান বলছেন ব্যর্থতা নিরসনে নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে বিসিবি মাহবুব রিমনের রিপোর্ট দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা সুতিতে হইবে ঋণ গভীরের ক্ষত সারিয়ে না তুলি এতদিন শুধুই দেয়া হয়েছিল প্রলেপ ফলাফল তো পাওয়া গেছে হাতে নাতেই অবশেষে বোধ হয় বোধোদয় হয়েছে দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিবর্তনটা দেখা যেতে পারে আসন্ন পাকিস্তান সিরিজেই যে সিরিজ হতে পারে দেশের ক্রিকেটের জন্য দারুণ একটা লাইফলাইন আমলও বদলে যাচ্ছে স্কোয়াড সাত ক্রিকেটার নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন সুপ্রিম পাওয়ার পাওয়া সুজন সঙ্গে আছেন বিপদের বন্ধু কোচ সালাউদ্দিন গুঞ্জনের এখানেই শেষ নয় পুরো খবর ডমিঙ্গোকে ছুঁড়ে করা হেডমাস্টার চান্ডিকা হাথুরা সিংহের সঙ্গে নাকি আলাপ চলছে বিসিবির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এখনও গঠন করা না হলেও বিসিবি কর্তারা দফায় দফায় বৈঠকে বসছেন নিজেদের মধ্যে তবে এত সব আয়োজন যে সিরিজকে ঘিরে সে পাকিস্তান সিরিজ নিয়ে বিসিবির অবস্থান পরিষ্কার টি টোয়েন্টির সঙ্গে বিশেষ দৃষ্টি থাকবে টেস্টেও কারণ এই সিরিজ দিয়ে নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের যাত্রা শুরু করবে টিম টাইগার গতবার অনেক কারণে আমরা ভালো করতে পারিনি আমাদের প্রিপারেশন ভালো ছিল না কোভিডের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার দেখে আমরা পাইনি তো আল্লাহর মতে ওগুলা সব কিছু এখন বর্তমানে রিকভারি করে আসছে সবাই এখন ফিট আছে সবাই এখন ফর্মে আছে পাল্লার মধ্যে এই জিনিসটা যদি ধরে রাখতে পারি আমরা তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা পাকিস্তানের সাথে ভালো করি তবে এখনও আলোচনার বাইরে উইকেট ঘরোয়া ক্রিকেটের অবকাঠামো কিংবা পাইপলাইন নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো এড়িয়ে গেলে আদতে সবই হবে পণ্ডশ্রম মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা দ্রুত এগিয়ে চলেছে পদ্মা সেতু রেল লিঙ্ক প্রকল্পের কাজ মাওয়া প্রান্তে নির্মাণাধীন অত্যাধুনিক রেল স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে অর্ধেকের বেশি এদিকে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন একই দিন পদ্মা সেতু ও রেলের উদ্বোধন সম্ভব হচ্ছে না আবু সাইদের ক্যামেরায় নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট পদ্মা সেতুর দুই প্রান্ত ভাঙা থেকে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার রেল অবকাঠামো নির্মাণ চলছে পুরো দমে মাওয়া প্রান্তে দুই দশমিক পাঁচ সাত কিলোমিটার রেল সংযোগ সেতুর এক দশমিক সাত এক কিলোমিটার এবং জাজিরা প্রান্তে চার দশমিক শূন্য তিন কিলোমিটার রেল সংযোগ সেতুর এক দশমিক পাঁচ আট কিলোমিটারে বসে গেছে ব্লেসলেস ট্র্যাক সাসপেন্ডেড প্ল্যাটফর্ম টোটাল তিনশো মিটার আছে তিনশো মিটারের ভেতর আমাদের দেড়শো মিটার কমপ্লিট ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথে বিশটি রেল স্টেশনের চোদ্দটিই নতুন সেতুর দুই প্রান্তে মাওয়া ও জাজিরায় দুটি স্টেশন নির্মাণ হচ্ছে ডরমেটরি আমাদের ফোর বিল্ডিং ডরমেটরি থ্রি গ্যাংহাট আমাদের মেন স্ট্রাকচার বিল্ডিংগুলো স্টেশন এরিয়ার 
এগুলো শেষ আমাদের প্রকল্প পরিদর্শন করে রেলপথ মন্ত্রী বলেন রেল লিংক প্রকল্পের অগ্রগতি 46 শতাংশ তবে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনীতে সড়ক পথের সাথে রেলপথ চালু হচ্ছে না ব্রিজ অথরিটি যখন পর্যন্ত আমাদের রেলকে ব্রিজের উপরে কাজ করার সুযোগ আমাদের না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিজের উপরে রেল আমরা কোনো কাজ করতে পারছি না ঢাকা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত মামার সঙ্গে আমরা কানেক্ট করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত কি মানুষকে কিন্তু আমরা মিনিংফুল রেলওয়ের যে পরিবহনের যে সার্ভিস এটা দিতে পারবো না জাজিরা রেল স্টেশন নির্মাণের অগ্রগতি ছত্রিশ দশমিক তিন নয় শতাংশ এই স্টেশনের কাজের অগ্রগতি এখন সাড়ে ছাপ্পান্ন শতাংশ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ গত তিন বছরের টিআরপি ডাটার ভিত্তিতে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন রেট কমপক্ষে ত্রিশ ভাগ বাড়ানোর অনুরোধ করেছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাডকো তাদের মতে রেট না বাড়ালে এই শিল্প চালু রাখা সম্ভব নয় বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে সংগঠনটির নতুন কমিটির প্রথম কার্যনির্বাহী সভা থেকে এ আহ্বান জানানো হয় এ সময় ক্লিন ফিট জটিলতা ও অনলাইন বিজ্ঞাপনের বিষয়েও আলোচনা করেন নেতারা দেশে চালু থাকা স্যাটেলাইট মাধ্যম হিসেবে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস বিজ্ঞাপন দর্শকের কাছে প্রতিনিয়ত তথ্য বিনোদন সংবাদ পৌঁছে দিতে এসব প্রতিষ্ঠানের এক ঝাঁক কর্মীর বেতন ও উপস্থাপন কৌশল এবং প্রকৌশল ব্যয়ে বড় রসদ জোগায় এই বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া টাকা করোনার সময়ও এই শিল্পের একটি চ্যানেলও বন্ধ তো থাকেই নেই উল্টো দেশের সেবায় নিয়োজিত থেকেছে সার্বক্ষণিকভাবে কিন্তু মহামারীর পর বিজ্ঞাপন দাতারা রেট কমানোর যে ইঙ্গিত দিয়েছে চ্যানেলগুলোকে সেটি এখন বড় দুশ্চিন্তা টিভি মালিকদের সোমবার সন্ধ্যায় বনানীতে অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স বা অ্যাট কোর নতুন কমিটি বসে প্রথম কার্যনির্বাহী সভায় এতে বিজ্ঞাপনের রেট না কমিয়ে ত্রিশ শতাংশ বাড়ানোর দাবি করেছেন সংগঠনটির সভাপতি ন্যূনতম তিরিশ পার্সেন্ট বিজ্ঞাপনের রেট বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপনদাতা যারা রয়েছেন বহুজাতিক কোম্পানি রয়েছে তাদের কাছে আমরা বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন তিরিশ পার্সেন্ট বাড়ানো এটা যেন তারা মেনে নেয় তাহলে হবে কি আমাদের একটা উইন উইন সিচুয়েশন আমরা আসবো বিজ্ঞাপন দাতা এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো টেলিভিশনের জন্য বিজ্ঞাপনের রেট না বাড়ালে ইলেকট্রনিক মিডিয়া শিল্প সংকটে পড়বে বলেও মত তাদের এটা আমরা আসলে কোনোভাবে মেনে নিতে পারবো না যদি এই ধরনের কোনো চেষ্টা করা হয় যে বিজ্ঞাপনের রেট কমিয়ে দেওয়া সেখানে কোনোভাবেই আমাদের এই টেলিভিশনকে সচল রাখা সম্ভব না যদি এই ধরনের কোনো একটা আঘাত আমাদের উপরে আসে এছাড়া সভায় সাম্প্রতিক ক্লিন ফিড ইস্যু এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের রেট নির্ধারণ নিয়েও আলোচনা করেন অ্যাডকো নেতারা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা পাঁচ বছরেও বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসেনি পলিথিনের বিকল্প পাটের তৈরি সোনালী ব্যাগ অর্থ বরাদ্দের অভাবে এখনো কেনা যায়নি স্বয়ংক্রিয় ব্যাগ সিলিং মেশিন এরই মধ্যে শেষ হয়েছে নির্ধারিত পাইলট প্রকল্প সোনালী ব্যাগ বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসলে শুধু দেশে নয় রপ্তানি সম্ভব বিদেশের বাজারেও সাদাত রহমতুল্লাহ রিপোর্ট সড়ক থেকে নদী পরিবেশ আজ হুমকির মুখে পলিথিনের ভয়াবহতায় যার প্রভাবে ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ ক্যান্সার সহ বিভিন্ন মরণবেদী রোগের কারণও এই পলিথিন এই পলিথিন থেকে মুক্তি দিতে দু সালে দেশে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে পার থেকে পলিথিন যার নাম সোনালী ব্যাগ ঢাকার ড্যামরার শীতলক্ষা নদীর তীরে সরকারি পাটকল লতিফ বাবানি জুটমিল সেখানে তৈরি হয় সোনালী ব্যাগ আজ থেকে প্রথমে সূক্ষ্ম সেলুলুজ আহরণ করে আলাদা করে নেওয়া হয় যা পানিতে অদ্রবণীয় সেলুলুজকে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পরিবর্তন করা হয় পরে বিশেষ তাপমাত্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্রবণটি ড্রায়ার মেশিনের ভেতরে পরিচালিত হয় যা রূপ দেয় পলিথিনে প্লাস্টিকের কারণে পরিবেশে ড্রেনগুলো ব্লো হয়ে যাচ্ছে এই প্রোগ্রেসগুলো ওয়াশ করতে বা ক্লিন করতে যে টাকাটা ব্যয় হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা আর চিন্তা করতেছি না এটা যেহেতু একটা নতুন টেকনোলজি নতুন একটা জিনিস বাইরে এটার কোথাও কোথাও কোনো মেশিনও নেই তো সেই হিসেবে আমরা যতটুকু পারছি নিজেদের আইডিয়া দিয়ে কাস্টমাইজ মেশিন করছি সরকারের কাছে এরই মধ্যে পাঠানো হয়েছে অর্থ চাহিদা তবু থমকে আছে প্রকল্প সোনালী ব্যাগের উদ্ভাবক জানান পৃষ্ঠপোষকতা পেলে দ্রুতই বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব তবে ব্যাগ বাজারজাত করতে প্রয়োজন আরও তিনশো কোটি টাকা সেই জন্য গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের একটা প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে গভর্নমেন্ট যদি সেই প্রস্তাবনা যদি মেনে নেয় পাঁচ হয় তাহলে টাকা আসলে আমরা পরবর্তী স্টেজে দৈনিক দশ টন 
বা পাঁচটা নয় একটা আই ডি এস নিয়ে আমরা আগাইতে পারব বিশ্বের একশো তিরানব্বইটি দেশের প্ল্যাটফর্ম আর্থ যে নেটওয়ার্কের দু সালে করা জরিপে দেখা যায় পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দশম সাদাত রহমতুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা লন্ডনের পর যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার সিটিতে চলছে ইনভেস্টমেন্ট সামিটের দ্বিতীয় পর্ব এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী শোয়েব কবির তার সঙ্গে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী সানবির রুপল আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি শোয়েবের কাছে শোয়েব রিচার্ড বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ এবং যারা প্রবাসী রয়েছেন তাদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য যুক্তরাজ্যে দুই দিনের ইনভেস্টমেন্ট সামিট আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর প্রথমটি হয়েছিল চারই নভেম্বর লন্ডনে এবং দ্বিতীয়টি আজ অনুষ্ঠিত হলো ম্যানচেস্টারে আজ এবং এবং এর প্রথম যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেটি উদ্বোধন করেছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মূলত যে বাংলা দেশের যারা এখানে অবস্থান করছেন যুক্তরাজ্যে বৃহত্তর ইংল্যান্ডে তাদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের পাশাপাশি এখানে যারা বিদেশি প্রতিষ্ঠান যেগুলো রয়েছে তাদেরকে কিন্তু বাংলাদেশের যে বিনিয়োগের যে অপার সম্ভাবনায় খাত সৃষ্টি হয়েছে সেসব খাতের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্যই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু তারা এসেছেন এবং এই যে এক যুগ পরে এক যুগ পরে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একটি যে মহল তারা এসেছেন এখানে বিনিয়োগের যে যে প্রস্তাবনা সেসব কিন্তু তারা তুলে ধরেছেন এবং আপনারা জানেন যে যুক্ত যুক্তরাজ্যের অন্যতম একটি প্রাণকেন্দ্র শহর হলো ম্যানচেস্টার এই 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 ম্যানচেস্টারে কিন্তু তারা চেষ্টা করেছেন যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের খাতগুলোকে উপস্থাপন করার জন্য এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে এই ইনভেস্টমেন্ট সামিট সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য সানবি রুপল আমরা তার তার কাছে জানতে চাইবো আসলে এই এই সামিটের কাছ থেকে বাংলাদেশে প্রাপ্তি কি আছে এবং কি হয়েছে সবাই ধন্যবাদ আপনাকে এর মধ্যে এই ইনভেস্টমেন্ট সামিট কিন্তু এর আগেও যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে হয়েছে জুরিক এবং সুইজারল্যান্ডের আরেকটি সিটিতে জেনেভায় সবশেষ জেনেভার পরে কিন্তু এই লন্ডন সামিট লন্ডন সামিটের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো কি এখানে দশ এখানে দশ লাখের বেশি বাংলাদেশে কিন্তু বসবাস করেন এবং এই ম্যানচেস্টার সিটি যেটি সেটি কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত অর্থাৎ এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যানচেস্টার লন্ডনে যেমন সবচেয়ে বেশি প্রবাসীরা থাকেন তারপর ম্যানচেস্টার সিটিতে থাকেন এখানে আমরা দেখেছি যে তারা এখানে অংশ নিয়েছেন পাশাপাশি সরকারের যে উচ্চ পর্যায়ের কথা আপনার আপনার আপনি বলছিলেন সেই উচ্চ পর্যায়ে বলতে যেখানে বিড বিডা আছে সেখানে বিএসএসি ছিল এবং সেখানে এনবিআর ছিল যারা সোজা কথা যারা বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের লোক আছেন তারা কিন্তু সবাই এখানে এসছেন এবং তারা বলছেন যে শিল্পের ক্ষেত্রে কৃষি বাণিজ্য বা ওষুধ শিল্প কৃষি শিল্প এরকম যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলো আছে শুধুমাত্র পোশাকের উপর নির্ভরশীল থাকতে চায় না বাংলাদেশ বাকি শিল্পগুলোতেও তারা অংশগ্রহণ চান প্রবাসীদের এবং তারা প্রবাসীরাও কিন্তু উৎফুল্ল যে তারা এই ইনভেস্টমেন্ট সামিটের মাধ্যমে এখনকার জেনারেশন যারা এখন হয়তো লন্ডনে অনেক আগে এসেছিলেন সেকেন্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন তারা কিন্তু এখন উৎসাহ বোধ করছে যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য বা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে তবে ঠিক ঠিক আমার সানবির উপর যেমনটি বলছেন যে এখানকার যারা তৃতীয় প্রজন্মে বাংলাদেশে রয়েছেন তাদের মেধাকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছিলেন এ ছিল সবশেষ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার থেকে ইনভেস্টমেন্ট সামিটের সবশেষ খবরাখবর জানাছিলেন সহকর্মী শোয়েব কবির ও সানবির রুপল টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিসিবি কমিটিতে আছেন দুই পরিচালক জালাল ইউনুস ও এনায়ত হোসেন সিরাজ বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্টের মতামত নেবে এই তদন্ত কমিটি সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে গিয়েছিল ডোমিঙ্গোর দল কিন্তু সুপার টুয়েলভে একটা ম্যাচও জিততে পারেনি মাহমুদুল্লাহরা দলের এই ভরাডুবির কারণ অনুসন্ধানে বেশ কঠোর অবস্থানে বোর্ড সেজন্যই কালক্ষেপণ না করে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তবে কবে নাগাদ তারা প্রতিবেদন জমা দেবেন সে বিষয়টি এখনো জানায়নি বিসিবি এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার গণপরিবহনে বাড়তি ভাড়ায় অস্বস্তি ভাড়া দশ টাকা নির্ধারণ হলেও গুনতে হচ্ছে পনেরো বন্দরে কাটিনি অচল অবস্থা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পণ্য পরিবহন মালিকদের বৈঠক শেষ বিদেশে পলাতক তারেক জিয়ার অর্থের উৎস কি জানতে চান প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে নাগরিক সভায় বললেন বিএনপির কোনো দেশ প্রেম নেই
এবং পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে ট্রেন স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ অর্ধেকের বেশি অগ্রগতি 46 ভাগ একই দিন উদ্বোধন হচ্ছে না সেতু ও রেল জানালেন মন্ত্রী এই ছিল রাতের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ের